Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι, σας χαιρετώ και σας καλωσορίζω και πάλι στην κουτζίνα μου και στο κανάλι μας. Σήμερα, Μιχάλη μου, θα φτιάξω ψωμί στη γάστρα. Ναι, τι ώρα να φράγω ψωμάτι, φίλες μου. Κάντε το, αγολάστε το. Βάζει, Μιχάλη. Βάζει, γεια σας. Το καλύτερο γεία που μας φίλοι και φίλες. Το καλύτερο μπικιλία. Το κοινογούλια, παντζάρκα όπως λέμε στην Κύπρο, παντζάρο σαλάτα. Mm. Mm. Τα αρωματικά που έβαλα μέσα στο ψωμί έδωσα άλλη γεύσινα. Δεν ξέρεις τι να πρωτοφάγεις. Πίσω με τον Μιχάλη να απολαύσει το φαγητό. Άντε φίλοι μας, φτιάξτε το κι εσείς. Βλέπετε το βίντεο φίλες μας mm. και φίλοι μας. Από την αρχή ως το τέλος. Κάθε λεπτομέρεια είναι σημαντική για την επιτυχία. Και να ξέρετε ότι τα υλικά είναι γραμμένα κάτω από το βίντεο στην περιγραφή του βίντεο. Για ευκολία σας τα γράφουμε και τα γράφουμε σε διάφορες γλώσσες. Οπότε μπορείτε από τη συσκευή σας να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία θέλετε να βλέπετε τους υποτίτλους αλλά και τα υλικά. Επίσης μπορείτε να αλλάξετε το μέγεθος των υποτίτλων από τις ρυθμίσεις της συσκευής σας Μπορείτε να αυξομοιώσετε το μέγεθος, διότι κάποιοι μας γράφετε ότι είναι πολύ μεγάλη η υπότιτλη και κρύβουν τα υλικά ή ξέρω εγώ διάφορα. Να ξέρετε ότι αυτά ρυθμίζονται από τις συσκευή σας. Να είστε όλοι καλά. Να τη γάστρα εδώ. Αν δεν έχετε τέτοια γάστρα, ό,τι άλλο πυρίμαχο σκεύος έχετε στην κουζίνα, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε. Ε, βέβαια, να ταιριάζει με τη ζύμη μας, <laughs> να μην είναι πάρα πολύ μεγάλο ή μικρό. <laughs> Φίλες μου, πριν αρχίσω, έχω ανάψει το φούρνο μου στους 35 περίπου βαθμούς. Έτσι απλώς να θερμαθεί λίγο για να βάλουμε για... τη ζύμη για να φουσκώσει να μπει. Γιατί Επειδή είναι χειμώνα τώρα. Είναι και χειμώνα, αλλά μας βοηθά. Είναι μια διαφορετική ζύμη. Είναι για κοπέλε που δεν του αρέσει το ζύμωμα. <laughs> Γίνεται πανεύκολα. Ε, Έχουμε... Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις, ναι. αλλά είναι πανεύκολο. Έχουμε ένα άλλο βίντεο για ψωμιά, με προζύμι, με Διά... μαλλιές, στο φούρνο, στο ξυλόφούρνο, πάρα πολλά. Τώρα... Εγωτές, χαλουμωτές. Ακριβώς, τώρα θα ρίξουμε και, και το... το πανεύκολο ψωμί γάστρας. Ωραία. Και συνεχίζω. Πάμε με τα υλικά μας. Μιχάλη μου, συνεχίζουμε με τα υλικά. Εδώ έχω 300 γραμμάρια αλεύρι. Τα 200 γραμμάρια είναι χωριάτικο, το σκληρό που κάνουμε τα ψωμιά και τα 100 γραμμάρια είναι η φαρίνα 0-0 χωρίς διοκοτικό που κάνουμε τα μπισκότα. Το άλλο να λέει είναι χωριάτικο. Είναι ένα φλιτζάνι, είναι 150 γραμμάρια. Είναι έξτρα, θα το δείτε πώς θα το χρησιμοποιήσω στη συνέχεια που είναι να κάνω τη ζύμη μου. Ωραία. Μπορεί και να το πάρει όλο, μπορεί και να μην το πάρει όλο. Εξαρτάται φίλες μου κάθε φορά από τη θερμοκρασία μου, το αλεύρι και διάφορα άλλα Άραστε. πράγματα. Ωραία. Το νεράκι μας. Το νεράκι μου έχω βάλει 300 ml. Χλιαρό νερό. Χλιαρό νερό. Και εδώ είναι η μαγιά μας. Μια κουταλιά μεγάλη είναι 10 γραμμάρια. Εδώ είναι το αλάτι. Είναι 2,5 με 3 γραμμάρια. Το άλλο κουταλάκι είναι το γεμάτο. Είναι η ζαχαρίτσα μα. Είναι 6 γραμμάρια. Και φίλε μου, επειδή εγώ στο ψωμί τούτο θέλω να δώσω αρώματα, πάντα στα ψωμιά μου μου αρέσει να μην είναι σκεπτό ένα ψωμί, θα βάλω και τούτα. Είναι ένα γραμμάριο με χλέπι, ένα γραμμάριο μαστίχαν αλεσμένοι και ένα γραμμάριο ginger, το ζιζίμπρι. Δίνει. Όγκο ε, στι ζύμε. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Πρώτα, Πρώτα απ' όλα, φίλε μου, ένα βάλω... Όχι, ένα βάλω τη μαγιά μου. Α, τη μαγιά. Πείτε, λοιπόν, η μαγιά. Θα βάλω ένα κουτάλι. Θα βάλω και τη ζαχαριτσά μου. Ζεύκη. Θα βάλω το μεχλεπί. Τη μαστίχα με το ζιζίμπριν, τον τζίντζερ. Mm -hmm. Έβαλουμε πολλά διότι είναι mm -hmm. μικρό ψωμί που να κάνουμε, mm -hmm. είναι μεγάλο. Φίλες μου εσείς, αν θα κάνετε πιο μεγάλο ψωμί, θα βάλετε τις ανάλογες ποσότητες. Mm -hmm. Πάει και τούτο. Ε, αλάτι, ε, τη... Ναι, και θα το βάλω σε μια ανακρία, θα το βάλω πάνω από τη μαγιά και ανακατεύω. Νομίζω να κατώσαμε το. Ωραία. Ωραία, να πάει πάνω η μαγιά μας, η ζαχαρίτσα μας, τα αρωματικά μας. Και τώρα θα αρχίσω να ρίχνω το νεράκι. Άκη. Ναι. Φλιαρό νερό, έχω πει. Για να βοηθήσουμε τη μαγιά να δουλέψει. Βέβαια. 
και έχουμε και το φούρνο μα ήδη έτοιμο. Θέλει έναν χώρο που να είναι λίγο ζεστό. Ναι. Δηλαδή να είναι έτσι σε 30 με 35, 35 βαθμού βαθμούς Κελσίου για να βοηθήσουμε τη μαγιά να δουλέψει. Είναι η μόνη ζύμη που σε βλέπω να μην χρησιμοποιήσει τα χέρια σου. Μα φύπαμε εδώ. Μετά που θα το διπλώνω, ε, να δείτε πώ θα γίνει. Άρα κάνει μια αρκετά ρευστή ζύμη, να. Ναι, κολλά πα στο χέρι μα. Δεν μπορώ να χρησιμοποιήσω σε τούν τη φάση το χέρι μου, Μιχάλη. Εσύ ξέρει. Καλό νερό. Να βάλουμε ακόμα λίγο. Θα σκεπάσω με φίλε μου. Και θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Θα βάλω και την πετσετούλα μα. Ναι. Και θα το βάλω στο φούρνο. Ο οποίο είναι στου 30 με 35 βαθμού Κελσίου. Και θα περιμέ... Ναι, και θα περιμένουμε να μα φουσκώσει. Μπορούμε τώρα να αφήσουμε μόνο τη λάμπα του φούρνου αναμένη. Μπορούμε. Ωραία. Ο φούρνος μας ήταν ζεστός στους 30 με 35 βαθμούς Κελσίου. Τώρα τον έχουμε σβήσει και αφήσαμε μόνο τη λάμπα να αναμένει. Και βάλαμε τη ζύμη μέσα και την περιμένουμε να φουσκώσει, να διπλασιαστεί. Θα Μετά από μια ώρα. Μια ώρα. Ο φούρνος μας είναι σβηστός, μόνο η λάμπα είναι αναμένη. Για να δούμε. Φουσκώσε να. Εντάξει, καλά ναι, πάει. Ναι, ναι. Έτοιμο. Θα συνεχίσω με. Έτοιμο. Έτοιμο. Βλέπω τριμπούλε. Έτοιμο. Mm? Ναι, έτοιμο. Τώρα, φίλε μου. Τι θα κάνει τώρα. Α, θα του βάλει αλεύρι. Αυτό το ναι. επιπλέον ένα φλιτζάνι τα 150 γραμμάρια. Ναι. Χωριάτικο αλεύρι. Α, έβαλε χέρι τώρα. Βέβαια. Και για να μπορέσω να το ξεκολλήσω που τη λεκάνη μου. Και θα δείτε τι θα κάνω, φίλε μου. Εδώ σε θέλω κάβουνα να περπατά τα κάρβουνα. Για να δούμε. Θα βάλω και τα μέλα λεύρι, φίλε μου. Α, και πας στο ξύλο. Ναι. Α, και θα το βγάλεις. Θα το βγάλω εδώ. Πάμε. Μα, Ζεστόν ακόμα. Η αίμα αφού είναι τούτη τέχνη. Βάλω με ένα λεύρι, φίλε μου. Δεν ζυμώνομαι, διπλώνομαι. Mm. Κάθε φορά. Έτσι το τυλίζεις μέσα. Τυλίουμε το, διπλώνομαι το έτσι. Έτσι. Και ξανανοίγομαι, δεν ζυμώνομαι. Είναι διαφορετική τεχνική. Θα γίνει ζύμη. Τι λίγο, τη λίγο, και έτσι. Και θα γίνει ένα όμορφο ψωμάκι. Τρει-τέσσερι φορέ, φίλε μου, το ανοίγω. Βάλω το αλευράκι. Το τη λίγο. Έτσι. Τι λίγο στο αλεύρι μέσα. <laughs> Πάμε τυλίγο. έτσι. Δεν ζυμώνομαι. Διπλώνομαι. Θα πάνε τα επιπλέον 150 γραμμάρια αλεύρι, να. Ναι. Οπότε συνολικά θα έχουμε μία ζύμη με 450 γραμμάρια ε, το αλεύρι το. συνόλου. Θα μαζεψούμε όλο το αλευράκι μας, φίλες μου. Ναι. Να το χρησιμοποιήσω το αλεύρι μου όλο. Πάει, αλευρώνομαι. Ανοίγουμε το έτσι. Έτσι ζυμώνομαι, διπλώνομαι. Ναι, 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 ναι. Πόσο να μην είναι. Τίποτε. Λιστάμε ίσα ίσα. Τώρα φίλε μου. Αλλά τώρα θα πάει πάνω σε χαρτί. Ναι. Έχει λόγο που παίρνει σε χαρτί, θα το δούμε. Ναι, μετά. ναι, ναι, βέβαια. Αλευρώνω αρκετά. Ναι. Θα πάει στο χαρτί νερό. Επειδή θα το βάλω στο Α, μακρό στενό. Είναι το σχήμα τη γάστρα στην οποία θα μπει. Ναι. Αν είχαμε στρογγυλή γάστρα, θα το κάνουμε στρογγυλό. Ακριβώ. Τώρα το βοηθώ. Θα το σταυρώσουμε και θα του κάνουμε και τα σχήματα του. Ένα λιωθού βέβαια τα σχήματα. Εντάξει, είναι μεγαλός. Ε, βέβαια. Να φουσκώ. Ακριβώς. Α. Και πάμε. Ωραία, μπορεί να πει ξανά στο φούρνο. Ακριβώς, φίλες μου, μπορούμε να το ξαναβάλουμε στο φούρνο. Με τη λάμπα να μέρει, μόνο. Μόνο. Ή σε ένα ζεστό χώρο Άλλο. που να διατηρείται 30 με 35 βαθμούς η θερμοκρασία. Και Ωραία. θα το περιμένουμε. Α, η φούσκωσα διπλασιάστηκε. Πάμε να ψούμε το φούρνο μας. Τώρα θα ζεστάνουμε το ταψί μας άδειο. Θα το βάλουμε στις αντιστάσεις. Και ακούσους. 220. 220. Βλέπουμε το θερμοστάτη ανφάς. Για να είμαστε σίγουροι για τη θερμοκρασία που ρυθμίσαμε. Να ζεσταθεί καλά το ταψί μας. Mm -hmm. 15-20 λεπτά να το νιώσουμε ότι ζεστάθηκε καλά. Και mm -hmm. να κάτσουμε μέσα το... Μας. Τη ζύμη μα. Άρα είναι και 53. Θα έρθουμε εδώ στι 2 και 10 μάλλον. Πρέπει να σιγουρευτούμε ότι έβρασε όμω. Ναι, ναι, ναι. Μετά από 17 λεπτά θα βράσει. Έτοιμο. Μετά από μία ώρα. Οπότε τώρα 
θα βγάλουμε την γάστρα φύρας μου. Από το φούρνο που είναι 15 λεπτά και ζεστέλλεται στους 220 βαθμούς Κελσίου. Έτσι θα πάει. Μπει, ναι, θα μπει μέσα. Α, έτσι. Και θα το κλείσεις. Με το καπάκι. Ωρα καλή και ώρα χρυσή να φρουνήσουμε φίλε μου Και πάει στο και φούρνο πάει στο φούρνο στους 220 συνεχίζομαι Στις αντιστάσεις Στις αντιστάσεις φορά. Θα το αφήσουμε 30-35 λεπτά σκεπασμένο Και θα ακολουθήσουμε Φίλε μου έχουν περάσει 35 λεπτά Θα του ρίξεις μια ματιά να δούμε Τι λέει Τώρα θα το αφήσουμε να κοκκινήσει ξεσκεβαστό Ωραίο να Θα πάρει το χρώμα του τώρα και τώρα θα χαμηλώσει η θερμοκρασία. Θα το χαμηλώσω στου 200. Ή 190. Όχι, 200. Και βλέπουμε. Άντε, Μιχαλή. Ωραία, καλή και ευλογημένη. Αξιφουρνήσομαι. Μετά από 50 περίπου λεπτά στο φούρνο, στι αντιστάσει. Είχαμε ξεκινήσει με 220. Στη μισή ώρα το κατέβασε στου 200. Για να δούμε. Ωραίο. Πάμε να το κόψουμε λίγο. Περί πριονοτό μαχαίρι. Έχω και πριονοτό. Χάλι. Δε. Έτσι γίνεται η κόρα. Είναι ή και μόνο του με βούτυρο, λίγο χαρνουμάκι, μαρμελάδα. μαρμελάδα η Ελίζα. Εγώ θα το απολαύσω με σπανάκι, ρύζι, και παγιδάκια. κρέας και σαλατίτσα εδώ, παντζαροσαλάτα, πατατούλα βραστή, καλαμπόκι βραστό. Είναι ό,τι πρέπει φίλοι και φίλες. Φτιάξτε και εσείς. Είναι, είναι το κάτι άλλο. Α, Α, άντε να δούμε. Άρθε να δούμε την Ελίζα Έτσι θα το απολαύσεις εσύ mm. Με τα αρώματα που του έβαλες είναι απολαύσια Είναι φανταστικό Γράψτε ωραία. το και γράψτε μας τα σχόλια σας Γραφτείτε και στο κανάλι μας Αν δεν έχετε ήδη γραφτεί Δώστε και ένα like σε αυτό το βίντεο Και να είστε καλά Ωραιότατο Ωραία να το απολαύσουμε Ψωμί της γάσας Βεβαίω, από την Ελίζα Για σίγουρη επιτυχία Μ' αρέσει και το σπαναχωρίζω. Ωραίο το ψωμάκι, μυρωδάτο. Το τρως μόνο του. Μα σκουβαλά το πιάτο, να. Πολύ ωραίο και ο σπαναχωρίζω σου. Με παγιδάκια. Θα πούμε βίντεο για το σπαναχωρίζω. Ναι, χωρίς κρέας. Όταν είναι με παγιδάκια. Να πιθανονά, mm. ό,τι έπρεπε. Αν τα μύφτηκες, άγγισε να το φάει σήμερα, αλλά... Ναι, τι ώρα να φράγω ψωματί, φίλες μου. Κάντε το, αγολάστε το. Βασί, Μιχάλη. Βασί, Το καλύτερο, η Ιδία, που με αφήνει και φίλες. Το καλύτερο, μπικιλία.